तो चेक तो कर ले ड्रग्स यानी नशा आजकल स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स का खरीदा और बेचा जाना बड़ी आम बात है स्कूल और कॉलेजेस लगातार अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाए रखते हैं इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स की इस लड़ाई में पिसते हैं बच्चे उनके कंधों पर जो उम्मीदों का बोझ होता है उससे इंस्टेंट रिलीफ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है और ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं ड्रग्स लेकिन कुछ पल का रिलीफ देने वाले ये ड्रग्स उसके बाद हमारे बच्चों की जिंदगी दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता आज भी आप में से कईयों को ये पता नहीं होगा कि इस वक्त आपके बच्चे के बैग में ड्रग्स हैं दुपट्टा लेके जाती है मैंने धोकर सुखाने रखा है आई तुझे कितनी बार कहा है बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर अरे बेटा ये दुपट्टा गीला है और तू दो दो दुपट्टे का क्या करेगी अब तू नहीं समझी गया बेड़ी कुटली ड्राइवर है सर आपकी चाय थैंक यू बाकी के बुक्स कल यहीं रिटर्न कर देना और नए ले जाना आज ना मैं तेरे लिए भिंडी की भाजी लेके आने वाली थी पर भैया है ना भाव ही नहीं कम कर रहा था शालिनी शालिनी सोच क्या रही है खाना खा आजकल मैं देख रही हूं तुम मुझसे बातें छुपा रही है नहीं आई कुछ नहीं तुझे हो कोई तो बात जरूर है देख बेटा हमारा एक दूसरे के अलावा है ही कौन अगर हम ही एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो बोला ना आई कोई बात नहीं है तू खाना खा और मुझे भी खाने दे देखा कैसे चिढ़ रही है तू तू तो पहले कभी ऐसी नहीं थी कभी पलट के जवाब तक नहीं देती थी तेरे बाबा के जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है अगर तू ही ऐसे बात करेगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी आई तेरी बस यही बुरी बात है तू बस हाथ धोके पीछे भर जाती है मुझे नहीं खाना खाना शालिनी मेरी बात तो सुन घर का एग्रीमेंट करके पंद्रह दिन हो गए डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे वो एक महीना बोला था ना हो गया एक महीना शालिनी मैं बात करती हूँ भाऊ शालिनी को नौकरी लगे पंद्रह दिन हो गए हैं पंद्रह दिन बाद महीना हो जाएगा फिर मैं पैसे देती हूँ लेकिन सिर्फ पंद्रह दिन उसके बाद नहीं ठीक है शालिनी बेटा अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना अब सब तेरे ही भरोसे है अच्छा देवा शालिनी को बुद्धि दे वो हमेशा मेरा सर ऊंचा रखे बस में जुर्म का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी चपेट में कई बेगुना जिंदगियां आई और बर्बाद हो गई पांच पैकेट जास्ती दे रहा हूं अब उन, उनका टारगेट पूरा करना ठीक है मैं बेचने का ट्राई करती हूं ये 
नहीं किया है वजन आज भी कम है मुझे पता है ना अगर वजन थोड़ा भी कम होता है तो लोग राड़ा करने लग जाते हैं चक्कू छुरी निकालते हैं अब इसमें मैं क्या करेगा ऊपर से तो कोल्ड ड्रिंक पैकेट तो कम से आते हैं तू टेंशन ना ले अपू ने ना चल इधर से कल्टी मार लेते नहीं तो कुत्ते सूंघ लेंगे गरम बड़ा पाव चार बजे पैक रोड पे तलेगा गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हो सकता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मार दिया गया पर सर सर के पीछे एक छोटा सा चोट का निशान भी हो सकता है कहीं और मार के यहाँ लाके बॉडी फेंक दी गई ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका मर्डर गाड़ी में कर दिया गया हो और गाड़ी से इसे धकेल के फेंक दिया गया मोरे ये अंगूठी उठा साइज से तो ये अंगूठी इसकी नहीं लगती हो सकता है कातिल की हो मतलब कातिल जब उसे मार कर धकेलने की कोशिश कर रहा था तब लास्ट मोमेंट पे उसने कातिल का हाथ पकड़ लिया और गलती से कातिल की अंगूठी इसके हाथ में अच्छा विक्टिम की आइडेंटिटी का कुछ पता चला सर ये बैग में से ये आधार कार्ड और ये आइडेंटिटी कार्ड मिला है सिटी कॉलेज में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी शालिनी कुंडलित भगत सिंह नगर गोरेगा वेस्ट सर एक इम्पोर्टेंट बात इसके बैग से ये पैसे मिले ये ग्राम विंग मशीन और ये पुड़िया मिले ड्रग्स इस मर्डर के पीछे ड्रग्स है शायद ये ड्रग्स बेचने का धंधा कर रही थी खरीदने वाले के साथ इसका झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में इसकी मौत हो गई यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है क्या सर आसपास के बिल्डिंग में चेक किया सीसीटीवी कैमरा तो है लेकिन इस एरिया को कोई भी सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो घर वालों को खबर करो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलो सर हेलो तुमने अपनी डेड मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब नहीं करोगी पापा बस एक एक क्लास में पक्का बाद में नहीं करूंगी एक क्लास में नो बेटा उसके बाद पक्का नहीं आई प्रॉमिस बैग यू प्लीज एक क्लास आई बैग यू बेटा लिसन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग तुम्हें ये सब छोड़ना होगा पापा उसके बाद में करूंगी आप तो भी स्ट्रांग ले एक 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 पापा 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 प्लीज पापा एक क्लास में तो पापा प्लीज पापा प्लीज पापा
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा वो तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती थी उसका एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए पढ़ लिख कर या नशा बेच कर नशा मंजे मैं समझी नहीं तुम्हारी बेटी के बैग से हमें ये मिला है ड्रग्स की पुड़िया पच्चीस हजार रुपए और ये जानती हो क्या आपको लगता होगा ये कैलकुलेटर या ऐसा कुछ है लेकिन ये वजन तोलने की मशीन ये सब आपने पहले कभी अपनी बेटी के पास देखा है मैंने एक बार देखा था पर मुझे नहीं पता ये क्या चीज है शालिनी शालिनी हाय बेटा मैंने सुबह तुम्हें पूरन पोली दी थी टिफिन में कैसी बनी थी ये क्या है अब ये क्या है बेटा आई ये कैलकुलेटर है वो पढ़ाई में काम आता है ना और ये दवाई है वो काम पे सिर बहुत दुखता है तो डॉक्टर ने पानी के साथ लेने को कहा है आई तो कुछ भी सोचने लग जाती है कुछ पता तो है नहीं तुझे आगे से मेरी चीजों को बिना मुझसे पूछे हाथ में लगाना ठीक है आपकी बेटी ड्रग्स करती थी शंबर टक्के ना ही साहब इसका मतलब है वो सिर्फ ड्रग्स बेचती थी क्यों बेचती थी घर में पैसे की तंगी थी थोड़ी बहुत तंगी तो सब घर में होती है साहब उसके पापा के गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे आए उसके इंटरेस्ट से ही हमारा घर चलता था कभी बड़ी रकम देनी हो जैसे घर का डिपॉजिट तभी टेंशन होती थी घर का एग्रीमेंट करके पंद्रह दिन हो गए डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे तो उस वक्त आप मैनेज कैसे करती थी मैं अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा लेती थी सोनार को सूद देना हो तो धीरे धीरे देती थी शालिनी ने आपको कभी पैसे दिए साहब उसने कहा कि काम चालू है साहब मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती उसने अपने मेहनत से इतने बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन ली है उसको सिर्फ पढ़ने का शौक था और कुछ नहीं शालिन बेटा चल गणपति बापा का दर्शन करके आते हैं आई तू जा ना मुझे पढ़ाई करनी है कितना पढ़ाई करेगी तू रोज तो पढ़ती है तू देख गणपति बापा का त्यौहार ना साल में एक ही बार आता है मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगता चल ना मेरे साथ अगर तू भी आएगी ना तो पापा तुझे आशीर्वाद देंगे और तू बहुत पढ़ाई करेगी हाँ आई देख तुम मेरी वजह से ना अपना त्यौहार खराब मत कर ठीक है तू जा अपने लिए भी आशीर्वाद मांगो और मेरे लिए भी ठीक है मेरी बेटी हिराती पूरे मोहल्ले में लड़किया क्या लड़के भी उसके जैसा बनना चाहते थे फिर पता नहीं वो ऐसे कैसे भटक गई <laughs> क्यों मारा उसको किसी ने देखिए अगर आप सच कह रही हैं तो हम पता लगा कर रहेंगे कि वो इस ड्रग्स की दलदल में कैसे फंसी और उसका खून किसने किया हाँ एक और बात क्या आप इस अंगूठी को पहचानती हैं शाली ने की नहीं साहब आपकी है हमें ये अंगूठी मर्डर स्पॉट से मिली कहीं आप वहाँ साहब अगर मैं वहाँ होती तो क्या अपने बेटी को मरने देती मैं <laughs> सर ये शालिनी ड्रग पेडलर बनी क्यों दो रीजन हो सकते हैं मोरे या तो कोई मजबूरी या बुरी संगत वैसे तो स्टूडियस लड़की थी लेकिन हो सकता है कि कॉलेज जाने के बाद बुरी संगत में फंस गई हो जी सर अक्सर ड्रग एडिक्शन के केस में ऐसे ही होता है पहले फ्रेंड्स ट्राई करवाते फिर आदत पड़ जाती पर फिर पैसे नहीं होते फिर ये ड्रग एडिक्स खुद ड्रग बेच अपने ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ते यही तो मोडस ऑफर इंडिया इन ड्रग माफिया की पहले लत लगा और फिर पेडलर बना एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक एक काम करो मोरे उस अंगूठी के बारे में पता लगाओ पता लगाओ वो अंगूठी किसकी है शालिनी का घर मर्डर स्पॉट शालिनी का कॉलेज इसके आसपास जितने भी ज्वेलर्स है सबके पास पूछताछ करो हो सकता है ये अंगूठी हमें कातिल तक पहुंचा दे नेहा, नेहा, 
नेहा बेटा उठो तुम तुम यहाँ क्यों सो गई हाँ चलो उठो खाना खा लो तीन दिन से तुमने कुछ नहीं खाया चलो उठो पापा खिलाना है तुम्हें ड्रग्स का पैकेट खिला दो प्लीज नो पापा प्लीज बेटा तुमने अपनी मम्मी का प्रॉमिस लिया था ना नो वेल लास्ट टाइम पापा पापा गाइस आई सेड नो यू हैव टू बी स्ट्रांग या चल गेट अप पापा प्लीज पापा मैं गेट अप बैठ बैठो प्लीज पापा एक पापा प्लीज कम ऑन पापा प्लीज अच्छा उठो उठो पापा प्लीज उठो एक बार पापा एक बार पापा चलो करती रहूंगी सर मैं जब तक तू मेरे पूरे पैसे चिपका नहीं कर देती तब तक सर सर शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके मुताबिक उसके बॉडी में ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले मतलब ये शालिनी खुद ड्रग एडिक्ट नहीं थी ये सिर्फ ड्रग बेचती थी सर ये शालिनी के कॉल रिकॉर्ड ज्यादातर वो अपनी माँ से बात करती थी बाकी कुछ कॉल लैंडलाइन और सर्विस वाली कंपनी की है कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड का एंगल आ, नहीं सर शालिनी के कॉलेज में इमेज बहुत ही साफ सुथरी थी उसकी माँ सही कह रही थी सर कि वो अपने काम से मतलब रखती थी कॉलेज में कोई लफड़ा नहीं उसका पार्टी बिर्टी कहे थे डिस्को आ, नहीं सर कॉलेज की किसी ने भी उसे पार्टी करते या पैसे उड़ाते नहीं देखा सर मर्डर साइड पर जो अंगूठी हमें मिली थी उसे हमने आसपास के सभी ज्वेलरी शॉप में चेक करवाया लेकिन वो वहाँ के किसी भी दुकान से खरीदी हुई नहीं है इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही लीड बचता है और वो है ड्रग्स अब ये शालिनी ड्रग्स खुद तो मैन्युफैक्चर करती नहीं होगी कोई उसे सप्लाई करता होगा एक काम करा मोरे आप सग खबरी ना काम लवा ताबर तो सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था शालिनी कुंडलिक का एक मेरिटोरियस लड़की क्लीन कैरेक्टर कोई बॉयफ्रेंड नहीं कोई एडिक्शन नहीं ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत नहीं और ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग कर रही थी और अब उसका मर्डर हो गया था उसे इस गुनाह की दस्तक तो मिली होगी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया होगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग क्यों कर रही थी और अब किसने उसे मार दिया था हाँ शोभा हाँ हाँ मैं टिफिन खा लूंगा अरे अब गोली खाने के बाद ही लूंगा ना मैं अभी कैसे लूंगा चलो हाँ तुम रखो फोन रखो रखो हाँ ओके सर जहाँ शालिनी का मर्डर हुआ था ये वही रहता है उस एरिया में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है साहब पूरा इलाका उस्मान का है लेकिन कभी वो सामने नहीं आता है वो अंडरग्राउंड रहता है उसका एक छोकरा है सचिन वही पूरा काम संभालता है उसका वही सब टपोई लोगों को ड्रग्स बेचने को देता है सचिन मोरे सचिन लगे होने तू इस एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है हा? सर मैं आपको सब बताएगा पर मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दो अच्छा मोरे वड़ा पाव संगे जाए सर मुझे वड़ा पाव नहीं चाहिए मुझे क्रीम बिस्किट चाहिए ओ कुछ पीना भी है चॉकलेट मिल्क शेक और कुछ मंगाऊ आपके लिए वही सोच रहा हूँ सर देख तेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है ज्यादा हमको मालूम है तेरे बैग में क्या है मोरे खाना पीना बाद में पहले बैग खोलो इसका चॉकलेट मिल्कशेक पाए जाए ये ड्रग्स और ये तू जिन जिन को ड्रग्स बेचता है उनका हिसाब है ना सर मैं ये सब नहीं बेचता हूँ और मुझे मालूम भी नहीं है क्या है कोई मुझे देता है और बोलता है कि इसको उसको जाके दे क्या तो मैं दे आता है कौन बोलता है सर वो मैं आपको नहीं बता सकता वो मुझे जान से मार देगा मारेगा कैसे मारेगा तू तो पुलिस स्टेशन में बैठा है ना सर आप मुझे जेल में डाल दो नहीं तो मुझे जान से मार दो लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा देख बेटा मैं जानता हूँ तू जान बुझ के तो ये सब नहीं करता कोई तुझसे ये करवाता है शायद तुझे पैसे देता हो क्यों करता है ये सब हाँ सर मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है 
उसके इलाज के वास्ते पैसे नहीं है किसी ने बोला कि ये धंधे से पैसे जल्दी बनता है छोटा पैकेट एक्टिंग बहुत सॉलिड करता है तू माँ की कहानी बना रहा है मोरे तुम खुद इसकी माँ से मिलकर आओ सर एड्रेस क्या है तेरा क्या आपने कभी अपने बच्चे के पास ऐसे वाइट मटेरियल से भरा हुआ कोई पाउच या कागज की पुड़िया देखी है या ऐसी कोई मशीन अगर इस बात का जवाब हाँ है तो ये इस बात की दस्तक है कि आपका लड़का या लड़की ड्रग्स की भयानक दलदल में फंस चुके हैं काम हो रहे सर ये सचिन सच बोल रहा है उसकी माँ की तबीयत वाकई काफी खराब है एक काम करो पुलिस फंड से इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करो जी सर तुम्हारे माँ के इलाज का अरेंजमेंट कर दिया मैंने बिस्किट भी हो गए मिल्क शेक भी हो गया अब हमारी मदद करोगे कहां पे? एक वड़ा चार भजिया उधर से चला कौन एक बड़ा चार भजिया साले कॉलेज के लड़के लड़कियों को तू ड्रग्स सप्लाई करता है अल्लाह कसम साहब सचिन झूठ बोल रहा है मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ अच्छा पवर तोड़ा यार और तब तक तोड़ना जब तक ये सच ना बोल दे साहब मैं सच बोल रहा हूँ अल्लाह कसम साहब अल्लाह कसम साहब अल्लाह कसम साहब सच बोल अरे सब सच बोल अल्लाह कसम इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ चेक करो इसने शालिनी से कितनी बार बात की है और लोकेशन की डिटेल्स भी ताकि पता चले कि जब शालिनी का मर्डर हुआ तब ये कहाँ था सर मुझे तो लगता है सचिन की तरह शालिनी को भी ड्रग पेडलर इस उस्मान ने ही बनाया फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उस्मान ने शालिनी को मार दिया सी और लोकेशन की रिपोर्ट आने दो सब क्लियर हो जाएगा ये क्या कर रही हो बेटा नो माय गॉड ये क्या किया बेटा बेटा बस कुछ दिनों की बात तेरी आदत छूट जाएगी यू विल बी आउट ऑफ दिस एडिक्शन कंट्रोल योर सेल्फ तुम्हारी आदत छूटने वाली है बेटा पापा अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो एक एक लास्ट टाइम बस ड्रग से तो पापा प्लीज आई स्वीयर ऑन नो बेटा नो प्लीज पापा एक 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 लास्ट टाइम प्लीज क्या कर लिया पापा आपने ज्यादा सोच सोच मत ये ये एक सेकेंड ना ये नंबर है बोल दीजिए बस गरम गरम भरा पाओ आपको मिल जाएगा प्लीज नहीं 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 पापा यहाँ सब मोबाइल मुबाई, से नहीं गली के जो ग्रोसरी शॉप है ना उसकी लैंडलाइन लैं, से ये ये नंबर है ये ये डायल करना है प्लीज पापा ये 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 कभी नहीं बाई स्वेर हम कभी पक्का पापा प्लीज ला दो एक क्लास एक क्लास टाइम प्लीज प्लीज पापा मोरे या चा दे सर अभी पीते कैसे ना दूध ना शक्कर अरे हेल्दी है काली चाय पियो बॉडी बनाओ पियो 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 वो सचिन का क्या हुआ सर जैसे आपने कहा था सचिन को वार्निंग देके छोड़ दिया लेकिन एक खबरी को उसके पीछे लगा कर रखा है हो सकता है वो उस्मान या उसका कोई आदमी उसे धमकाने की कोशिश करेगा सर उस्मान के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स जिस वक्त शालिनी का मर्डर हुआ उसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की लेकिन शालिनी और उस्मान के बीच फोन पर कभी भी बात नहीं हुई हो सकता है पहले लैंडलाइन पर बात की हो पुलिस के डर से ये लोग या तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इंटरनेट कॉलिंग सर्विस का सर मुझे लगता है उस्मान ने ही शालिनी को मारा हो उसके पास मोटिव भी है और मर्डर के वक्त उसका उस एरिया में मौजूद होना अब इतफाक नहीं हो सकता अब बोल इसको जानता है नहीं सब नहीं पहचानता बेगुना लड़कियों से तू ड्रग पेडलिंग करवाता है आ? देख उस्मान नारकोटिक्स वाले तेरा जो करना है वो करेंगे लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ शराफत से पेश आए तो सच बता इसको जानता है 
मैं पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ साहब हाँ तो इसको पहचानता है क्योंकि तूने इसका मर्डर किया है है ना नहीं साहब मैंने इसको नहीं मारा तूने इसे नहीं मारा तो इसके मर्डर के टाइम पे तेरा फोन बैक रोड पे वॉक करने गया था क्या हाँ साहब वो तो मैं वैसे भी उस पर नजर रखता था ताकि उसको कोई तंग करे तो मैं संभाल सकूँ और उस दिन मैं वैसे भी लेट पहुँचा था और जब पहुँचा देखा तो यकीन मानिए साहब इस बार मैं सच बोल रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी ऐसे में उसको मैं क्यों मारूंगा या किसी और से क्यों मरवाऊंगा सर हो ना हो ये उस्मान झूठ बोल रहा है लेकिन हो सकता है सच भी बोल रहा हूँ लेकिन सर अगर उस्मान सच बोल रहा है तो फिर करे क्या शालिनी के मर्डर केस में हमारे पास वो एक ही सस्पेक्ट है और जो रिंग मिली है उससे अब तक हमें कोई लीड नहीं मिल पाया एक काम करो मोरे उस्मान को छोड़ दो क्या हाँ वैसे भी उस्मान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर अगर चार्जशीट फाइल करे तो वो कोर्ट में बेल लेकर बाहर आ जाएगा तो फिर शालिनी के मर्डर का सीधा संबंध ड्रग्स से है अगर हम उस्मान को यहाँ पकड़ कर रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं शालिनी का कातिल उस्मान की दुनिया में ही कहीं ना कहीं है वो हमें मिलेगा लेकिन उसके लिए हमें उस्मान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा नहीं सर अभी के लिए उस्मान को छोड़ देता हूँ और हमारे खबरियों के नेटवर्क से उस पर कड़ी नजर रखवाता हूँ मोरे मैंने जो तुमको ए... तुम ही इकड़े ठाकुर साहब नींद नहीं आती है रात को उठ उठ कर रोती हूँ मैं पहले सारे मोहल्ले वाले मेरे बेटी जैसा बनना चाहते थे आज जब उनको पता चला कि वो नशे का धंधा करती थी आज आज वो लोग ही मेरे मुंह पर थू थू करते हैं लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी निर्दोष है उसको किसी ने जानबूझ के फंसाया है देखिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं छानबीन के बाद मेरी बेटी निर्दोष है ये साबित हो जाएगा ना आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर तो वो जरूर निर्दोष साबित होगी मुझे उस दिन का इंतजार है एक बार मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए फिर मैं चैन से मर सकती हूँ <laughs> शालिनी मर्डर केस कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था इस केस में हमारे सामने एक लीड आ जाती हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते और कुछ दूर जाते ही हमारे सामने डेड एंड आ जाता लेकिन ऐसे में ही इस केस में हमारे सामने एक नया क्लू आया सलाम साहब साहब ये सुरेश है ये उधर ही रहता है जिधर शालिनी की मौत हुई थी ये आपको कुछ बताना चाहता है साहब शालिनी के जहां मौत हुई ना वो वीक में दो बार जरूर आती थी और उधर उसका किसी के साथ राड़ा हुआ था साहब उसके बाद वो आदमी मुझे दिखाई नहीं उधर ये था वो नहीं साहब अगर मैं स्केच बनवाने को बोलू तो स्केच बनवा सकते हो साहब स्केच बनवाना मुश्किल है लेकिन साहब वो सामने आया तो उसको मैं पहचान लूंगा ठीक है अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा तुमको साहब एक और बात जैसा शालनी लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेचती थी वैसे ही दूसरी लड़की लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेच रही है सचिन मुझे ड्रग्स बेचने के लिए देता था और अब उस्मान डायरेक्टली मुझे ड्रग्स सप्लाई करता पहले शालिनी और अब सिल्क भोली भाली पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को तू ड्रग पेडलर बनाता है उनका इस्तेमाल करता है और फिर उनका खून कर देता है शालिनी के साथ तूने यही किया और अब सिल्क के साथ तू यही करने वाला था खुदा का सम साहब इतनी मार खाने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची मैं उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता वो तो बस पैसे कमाने के बाद से कोई उनको मेरे पास भेजता था 
बात सभी तरह पता और कुछ नहीं पता कौन सर 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 प्लीज सर मारो मत प्लीज नहीं सर 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 बता दो सर मेरा विश्वास करो सर मैं सिल को सिर्फ मदद करता था उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत थी तो मैंने उसे उस्मान के पास भेजा था फोटो दे इसको भी तूने उस्मान के पास भेजा था हाँ सर और फिर तूने ही इसको मार दिया नहीं सर मैंने इसे नहीं मारा है सर मैंने इसे भी पैसे कमाने के लिए उस्मान के पास भेजा था सर ये अजीब है नहीं हो रहे मतलब कॉलेज में जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो सब तेरे पास आते हैं हा? नहीं सर लाइब्रेरियन हो ना सर तो सब टच में रहते और तू उस्मान के टच में रहता है कब से है तू उसकी टच में जब मैं स्कूल में था तब मुझे किसी ने उस्मान के पास ड्रग्स भेजने के लिए भेजा था तभी से जिसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं उस्मान के पास ही भेज देता हूं तली हुई तीखी हरी मिर्च के साथ वड़ा पाव खाने का मजा कुछ और है मोरे अरे लो ना लो लो तुम्हारे लिए मिर्ची मंगाई है मैंने खाओ 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 सर ये प्रणव मुझे लगता है हमसे कुछ तो छुपा रहा है वरना दो सीधी सादी लड़कियां अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेंगे उसके पास क्यों डिस्कस करने जाएंगे और फिर उसके कहने पर ड्रग पेडलिंग करने लगेगी बहुत ही मसीहा बनता है ये इसकी सारी कुंडल निकालो घर में कॉलेज में सब जगह पता करो इसके बारे में सी डी आर मोबाइल लोकेशन सब चाहिए मुझे और वो सिल्क उसका क्या करना है उसके माँ बाप को बुलाओ और वार्निंग देके छोड़ दो और माँ बाप को बोलना बिजनेस पे कम और लड़की पे ज़्यादा ध्यान दे सर कुछ पेन ड्राइव और सीडीज मिली है सर इसमें कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब मैंने पूछा डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स देखा सर सच में इसमें कुछ नहीं है सर सर लाइब्रेरियन है लाइब्रेरियन का काम होता है विद्या को बांटना बढ़ाना और तू लड़कियों का एक्सप्लोइटेशन करता है बता सिल्क को तूने इस ड्रग पेडलिंग के दलदल में कैसे फंसाया बता सर मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर लिख करता हूं पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता है किसी ने सिल्क को मेरे पास भेजा मैं ट्राई करता हूँ मुझे वो सर मुझे वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए ठीक है मिल जाएगा पाँच हज़ार लगेंगे कल घर आकर ले जाना ओके सर अपना मोबाइल नंबर बताना एड्रेस भेजने के लिए सर उस रात आठ बजे मैं उनके घर गई थी मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तब तक तुम कोल्ड ड्रिंक पियो जी बस दो मिनट मुझे इन लड़कियों से पांच हजार नहीं पचास हजार कमाने थे पहले भी कितनी बार लड़कियों पर यही फॉर्मूला सक्सेसफुल ट्राई कर चुका था मैं जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नींद से उठी तो मैंने रियलाइज किया मैं प्रणव सर के घर पे हूँ उनके बेड पे और मे, मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे फिर, फिर मैंने सिल्क से पचास हजार मांगे पर उसके पास नहीं थे तो मैंने उसको उस्मान के पास भेजा और फिर यही फॉर्मूला तूने शालिनी कुंडलिक के साथ भी ट्राई किया हाँ सर पर उसे क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए था उसको तो मैंने 
प्यार के जाल में फंसा था आ, सर बताइए ना क्या बात है वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है हाँ। हैप्पी वैलेंटाइन से शालिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तुमने अगर मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा सर मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे अभी पढ़ाई करनी है नौकरी करनी है अपनी आई का ख्याल रखना है बहुत कुछ करना है मुझे मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है हाँ तो तुम्हें ये सब करने से कौन रोक रहा है मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूँगा प्लीज सॉरी सर लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं किया फिर शालिनी को भी तुमने सिल्क की तरह इस ड्रग पेडलिंग के जाल में फंसाया लेकिन शालिनी ने कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए काम करने से तुम्हें पैसे कमा कर देने से इनकार कर दिया और इसलिए तूने शालिनी का खून कर दिया नहीं सर मैंने नहीं मारा है मैंने बोला ना आपको मैंने नहीं मारा है सर शालिनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए मैं उसे क्यों मारूंगा सर मैंने नहीं मारा है सर सर प्रणव के इन कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जब शालिनी का मर्डर हुआ वो कॉलेज में ही था हो सकता है प्रणव ने अपना फोन कॉलेज में छोड़ा हो और वो खुद क्राइम स्पॉट पर चला गया हो नहीं सर मैंने कॉलेज में भी पूछताछ की प्रणव उस वक्त लाइब्रेरी में ही था और उसने बुक्स भी इशू किए थे तो शालिनी को उस्मान ने नहीं मारा इस प्रणव ने नहीं मारा उर्मिला और वो लड़का सचिन मुझे नहीं लगता वो मारेंगे फिर शालिनी को किसने मारा शालिनी और सिल्क दोनों लड़कियां प्रणव के धोखे का शिकार बन गए दोनों ने जुर्म की पहली दस्तक नहीं सुनी और अपनी एक गलती छुपाने के लिए बड़ी साजिश का शिकार बन गई सिल्क को तो हमने बचा लिया लेकिन शालिनी अपनी जान गंवा चुकी गुनाह और गुनहगार एक ही कड़ी में बंधे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे लेकिन अब भी हम शालिनी के कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे और उसी वक्त इस मामले में एक नया ट्विस्ट हमारे सामने आया हेलो क्या काम पर ठीक है हम पहुंचते हैं सर एक इमरजेंसी केस सर यहां फांसी लगाकर लटक गई थी आपको इस सुसाइड के बारे में पता कैसे चला मैं ऑफिस से आया था सर मैंने देखा तेरी बेटी ने सुसाइड कर ली कोई सुसाइड नोट नहीं सर सर कुछ तो लफड़ा था घर से हमेशा दिन हो या रात जोर जोर से आवाज आती रहती थी मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती तू वो चिल्लाती थी और मैं उसे संभालता था तबीयत तो खराब थी साहब लेकिन इससे पहले नया मैडम बहुत सुंदर दिखती थी लेकिन अभी अभी तो बिल्कुल मरी मरी सी दिखने लगी थी इस नेहा के बारे में कोई अलग या कोई खास बात जो तुम्हें याद आ रही हो हाँ साहब याद आई एक दिन जब वो अचानक मेरे पास आई अब वो वो वॉचमैन भी है वो पचास रुपये मिलेंगे भूख लगी है पापा के आते रिटर्न कर दूंगी पक्का पचास रुपये ओके ए, ये लीजिए ठीक है थैंक थैंक यू और साहब वो जब पाँच मिनट के बाद आई तो उनके हाथ में बूट पॉलिश थी और उन्होंने बूट पॉलिश खा रखी थी उसके मुंह पे काला काला सा लगा हुआ था साहब जी मेरी बेटी ड्रग एडिक थी और इसलिए गुस्से में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली नहीं सर बाप हूँ उसका मैं मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं संभल पाई वो वो मरी नहीं सर ड्रग्स ने उसकी जान ली क्या आप जानते हैं आपकी बेटी ड्रग्स कहाँ से लेती थी नहीं सर मोरे फोटो रखो इन 
क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ड्रग्स का धंधा यही दो लड़कियां करती हैं जी नहीं मैंने इन्हें नहीं देखा भाई आप एक पांच मिनट बैठिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है हम आते एक्सक्यूज मोरे आप तुमने नोटिस किया उदय की उंगली पर व्हाइट मार्क है जिसे सालों साल अंगूठी पहनने के बाद होता है लेकिन अंगूठी मिसिंग है मतलब शालिनी के बॉडी के पास जो अंगूठी मिली थी वो इसकी हो सकती है हो सकती है एक काम करो इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ और वो जो अपना खबरी था ना क्या सुरेश 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 को बोला सर यही वो आदमी जिसका शालिनी के साथ लफड़ा हुआ था सर उधर के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन या मोरे सॉरी उदय जी आपको वेट करना पड़ा क्या हुआ आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम ओ लगता है आपकी अंगूठी खो गई है हा? जी हाँ वो आदत थी ना और एक बार आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता है नहीं मुझे एक बात बताइए कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी हाँ सर यही मेरी अंगूठी है लीजिए आप पूछेंगे नहीं हमें अंगूठी कहां मिली कहां से मिली जहां पर शालिनी का मर्डर हुआ था वहां पर मिली तो क्या अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने शालिनी को क्यों मारा देखिए आप झूठ मत बोलिए क्योंकि हमें पता है जब शालिनी का मर्डर हुआ तब आप वहीं थे आपका शालिनी से झगड़ा हुआ था ये आप ही के कॉल रिकॉर्ड्स है मोबाइल के लोकेशन के रिपोर्ट्स है आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे क्यों मारा आपने शालिनी को सर मैं, मैंने शालिनी को मारा जरूर लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर दया को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी सर उसको नशे की लत लग गई थी वो चोरी छुपे चालनी के पास ट्रक्स लेने जाती थी लड़कियों को ट्रक्स बेचती है शर्म नहीं आती तुझे मेरी बेटी का बर्बाद करना चाहती है आज के बाद उसके आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैंने शालनी को जाकर धमकाया कि वो नेहा को ड्रग्स नहीं देगी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सर मना किया था ना मना किया था ना तुझे मैंने मेरी बेटी को ड्रग्स मत बेट अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता मेरे हाथ से उदय आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था उदय को शालिनी के मर्डर के जुर्म में सजा हो गई अपने इतने साल की पुलिस नौकरी के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जुर्म दस्तक दे तो उसे सुने समझे और तुरंत उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि पहली पहल आप ही को करनी है एक और बात आपका जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकाले उनसे बात करें उन्हें समझे उन पर ध्यान दे क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ आप ही का नहीं इस पूरे समाज का और देश का भविष्य है मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज